Gracias, señora Presidenta. Eh, primeramente, para informar que el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar este proyecto de ley 16.431, eh, pero quería contarle algunas cosas. Eh, yo hace un año y medio, señora Presidenta, presenté un proyecto de, de ley, el 13.683, para tratar de eh, institucionalizar el uso de un emblema sobre las Islas Malvinas. Ojalá que esta legislatura eh, en algún momento se pueda tratar ese proyecto. Le cuento, el artículo 1 de ese proyecto que presenté decía, instituyase con carácter obligatorio para toda la administración pública dependiente del gobierno de la provincia de Córdoba el uso de un emblema representativo de las Islas Malvinas y todos los territorios insulares del Atlántico Sur cuya pertenencia y soberanía la República Argentina reivindica con irrenunciable y legítimo derecho. En el artículo 2, este proyecto dice, el emblema consistirá en una imagen iconográfica que deberá incorporarse a todos los soportes de comunicación visual que oficialmente utilice tanto el Poder Ejecutivo de la provincia como todas las entidades y organismos de su dependencia. El artículo 3 dice, el símbolo deberá mostrarse en todos los casos con dimensiones y nitidez claras y suficientes, permitiendo su fácil identificación y comprensión a simple vista, cualquiera sea el medio o soporte en el que figure o que se utilice. Dentro de los fundamentos, señora Presidenta, yo había, decía que la idea de incorporar el uso permanente de un símbolo en los soportes visuales que se utilicen en las comunicaciones oficiales y en las privadas que quieran adherirse, tienen como propósito eh, visualizar un estímulo que contribuya a mantener permanente incorporada a nuestra cotidianeidad la causa de Malvinas. Señora Presidenta, Malvinas es un tema, y perdone por tomarlo algo personal, muy, muy personal, yo perdí un primo, pero más que primo era un hermano, José Pepe Ardiles, primer teniente, eh, dos hijos, eh, piloto de un Mirage M5 Dagger que en el año 82 eh, sale y ataca una fragata inglesa, posteriormente dos aviones eh, Harry lo derriban, nunca más eh, sus padres supieron de Pepe, de José Pepe Ardiles, eh, no se supo de él, sí se encontraron restos del avión en Malvinas, pero reitero, nunca más pudimos saber de José Leonidas Pepe Ardiles. Ojalá, señora Presidenta, que, que esta Casa de la Democracia algún día pueda tratarse este proyecto de ley. Por todos los veteranos de Malvinas eh, de Córdoba, por los veteranos de Malvinas de mi villa del Totoral, Roque Romero, Carlos Villegas, Fernando Villalba y Alejandro Roy. Gracias, Presidenta.